ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ കുർത്തിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടര മീറ്റർ ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അതിനുള്ള ലൈനിങ്ങും ഞാൻ രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്ലീവ്സിന് ലൈനിങ് വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനോട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അതിനോട് ചേർത്ത് രണ്ടര മീറ്റർ നിങ്ങൾ ലൈനിങ്ങിനും വാങ്ങുക അപ്പൊ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെ വീതി ഇട്ട ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുമിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനേ പാടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് പീസിനുള്ള തുണി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്നായിട്ട് മടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ മടക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പീസിനാണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോട്ടത്തിന്റെ വീതി എത്രയാണോ അതാണ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു തുണിയുടെ വീതി നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഈ തുണിയുടെ വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ബോട്ടത്തിന്റെ വീതി ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അത് ഒരു ഇഞ്ചൂടെ കൂട്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഞാൻ ഇത് ഫുള്ള് മടക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ തുണി മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ബോട്ടത്തിനപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ വേണം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ വരയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അടയപ്പെടുത്തി തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫ്രണ്ട് ഓപ്പൺ മെതേഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ഇഞ്ച് കൊടുക്കണം താഴെ വരെ നമുക്ക് വൺ ഇഞ്ച് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് താഴെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി ഫോർട്ടി ത്രീ നമുക്ക് വേണം അപ്പം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കാം ഫോർട്ടി ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ താഴെ വരെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ വീതിയിലാണ് ഞാൻ തുണി മടക്കി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇഞ്ചാണ് ഈ തുണിയുടെ വീതി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം അത്രയും തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം താഴെ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഇഞ്ച് വെച്ച് നമ്മൾ അടയപ്പെടുത്താനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഫുള്ള് മേളിൽ നിന്ന് താഴെ വരെ ഒരു ഇഞ്ച് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്താൽ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ അറിയാതെ പോലും ഇങ്ങനെ അടയപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ലേ നമ്മൾ അറിയാതെ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് അടയപ്പെടുത്തും ഇപ്പം ഇത്രയും സ്പേസ് അകത്തേക്ക് മടക്കി വെച്ച് നമുക്ക് പിൻകുത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് പിൻകുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ മുതൽ അടയപ്പെടുത്തി തുടങ്ങാം ഇനി മുതൽ അടയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം ക്യാൻവാസ് വെച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല താഴേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ നിങ്ങളുടെ ആം ഹോള് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ സെവൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് വണ്ണം എത്രയാണോ അത് ഇവിടെ അടയപ്പെടുത്താം ഈ ആം ഹോളിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ഇവിടുന്ന് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കേർവ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ കേർവ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം നിങ്ങളുടെ എത്രയാണോ ആ മെഷർമെന്റ് തന്നെ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അടുത്ത് നമുക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ മുതൽ താഴേക്ക് ഷേപ്പ് ലെങ്ത് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കൊടുക്കാം നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കറക്റ്റ് അളവാണ് അവിടുന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് സീം എലവൻസ് കൊടുത്തിട്ട് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ അടയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് സ്ലിറ്റിന്റെ അടയപ്പെടുത്താം ഷോൾഡറിന്റെ അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് താഴേക്ക് എടുത്തിട്ട് ട്വന്റി വൺ ആണ് നമ്മൾ അടയപ്പെടുത്തുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് സ്ലിറ്റിന്റെ വണ്ണം എടുക്കാം സ്ലിറ്റ് വണ്ണം നമ്മൾ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അവിടുന്ന് കറക്റ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് സ്ലിറ്റിന് എടുക്കാം
ഷേപ്പിന്റെ അവിടോട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം സ്ലിറ്റിന്റെ അവിടോട്ട് കൊടുക്കുക സ്ലിറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ താഴെ ബോട്ടത്തിന്റെ അവിടെ വരെ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കുക താഴെ വരെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മെഷർമെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് തുണി മടക്കിയിട്ടിട്ട് ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ഈ മടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിവർക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇടുന്നത് കാരണം ഫ്രണ്ട് പാർട്ടിന് മാത്രം മതി ഈ ഒരു ഇഞ്ച് നമ്മൾ മടക്കി വെച്ചത് അപ്പൊ ബാക്ക് പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ മടക്കിയത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ അളവിന് തന്നെ ബാക്ക് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ബാക്ക് പാർട്ടും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സ് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവ്സിനുള്ളത് അടയപ്പെടുത്താം ഇവിടെ ഞാൻ നാലായിട്ട് തുണി മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ്സ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമുക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആംഹോളിന്റെ അവിടെ നിങ്ങൾ അളന്നു നോക്കണം എത്രയാണോ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ നയൻ ആൻഡ് ഹാഫ് ആണ് അടയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ സ്ലീവ്സ് ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മേളിൽ ഐ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ആ വീഡിയോ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ചെറിയൊരു കേർവ് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് സെവൻ ആണ് നമ്മുടെ കൈയുടെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സീം എലവൻസ് കൂടെ ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സ്ലീവ്സിനുള്ളതും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ലൈനിങ്ങിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിനും ബാക്ക് പീസിനും മാത്രമേ ലൈനിങ് വെക്കുന്നുള്ളൂ സ്ലീവ്സിന് ഞാൻ വെക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് പാർട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാം ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പിൻ കുത്തിയത് എല്ലാം അഴിച്ചിട്ട് അത് നിവർത്തി വെച്ച് കറക്റ്റ് അതിന്റെ വണ്ണത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രണ്ടും ബാക്കും നമ്മൾ ചുരിദാറിന് വേറെ കട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് ലൈനിങ്ങിന് നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അതുവരെ താഴ്ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് അതിനേക്കാളും ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ലൈനിങ് ഏകദേശം ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ലൈനിങ് ലെങ്ത്തിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ ഹാഫ് ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു വേരിയേഷൻ ഒട്ടും നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിന് വരാതിരിക്കാനാണ് കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയാലും നമുക്കത് തയ്ച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ ഇതേ മെതേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് പാർട്ടും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്ക് പാർട്ടും നമ്മൾ ലൈനിങ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ക്യാൻവാസ് ഇതിനുള്ളത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ക്യാൻവാസ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവും വിട്ത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവും ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് വിട്ത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിട്ത്ത് കൊ
ഇച്ചിരി സ്പേസ് കൂട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക റൗണ്ട് നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്കും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കിന്റെ ഇറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വിട്ട് നമ്മൾ സെയിം തന്നെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പം വിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് അടയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അടയപ്പെടുത്തിയ പോലെ അതിനുശേഷം ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിന് പോകുന്നുണ്ട് ഫൈവ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് സ്ക്വയർ പോലെ അടയപ്പെടുത്താം ഇത് നമുക്ക് ഇതും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് നേരത്തെ കൊടുത്ത പോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് വലുപ്പത്തില് ചുറ്റും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ബാക്ക് നെക്കും നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് രണ്ട് പീസ് തുണി വേണം ഇതുപോലെ ഞാൻ നമുക്ക് കുർത്തിയുടെ ബാക്ക് ബാലൻസ് തുണി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈനിങ് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം അതും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ തന്നെ സെയിം കളർ വേറെ ഏതെങ്കിലും പീസിന്റെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അയൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ കറണ്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കറണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ ബെൽബട്ടൺ കണ്ടോ അതിന്റെ ബെൽബട്ടണിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ബെൽബട്ടണിന്റെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ ബെൽബട്ടന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ